సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రస్తుతం దేశంలోని ప్రస్తుతం దేశంలోని రాజకీయ నేతలకు ఆదర్శప్రాయుడని అంటున్నారు వంద రోజుల పరిపాలనలో అద్భుతాలు సృష్టించాడని దేశానికి ఇలాంటి నేతలు ఎంతో అవసరమని అభిప్రాయపడుతున్నారు యోగి ఆదిత్యనాథ్ వంద రోజుల పరిపాలనపై వారింకా ఏమంటున్నారు మా ప్రతినిధి మురళి అందిస్తారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇటు ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా సీఎం ఇటు యోగిని సీఎం చేసిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఒక సన్యాసిని సీఎం చేసిన తర్వాత పరిస్థితులు ఏ విధంగా మారే అసలు ఒక్కసారిగా దేశం మొత్తం కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ వైపు చూసే పరిస్థితి కూడా అందరికీ తెలిసిందే ప్రస్తుతం దేశం మొత్తం కూడా ఒక్కసారిగా ఉత్తరప్రదేశ్లో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కావచ్చు మరి ఇతర అంశాలు కావచ్చు దీనిపైన దృష్టి పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే సీఎం యోగి దాదాపుగా వంద రోజుల పరిపాలన పూర్తి చేస్తున్నారు దీనిపై మనతో మాట్లాడడానికి నెల్లూరులో పలువురు ప్రముఖులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం సార్ చెప్పండి ఇవాళ యోగి ఆదిత్యనాథ్ సీఎంగా అయినారు అయితే సీఎం అయిన తర్వాత వంద రోజుల పరిపాలన కూడా పూర్తి చేసుకుని ఈ వంద రోజుల పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంది మీకేమనిపించింది వారి యొక్క పరిపాలన గురించి వారి చేయబోయే సంస్కరణల గురించి అన్నీ కూడా వారి యొక్క తెలివితేటలు వారి దక్షత అన్నీ కూడా బాగా చేయగలడని ఎంతో నమ్మకం ఉండబట్టే గారి ఎంతోమంది ఈరోజు దేశంలో చాలా పెద్ద రాష్ట్రం యూపీ ఎంతోమంది ఎన్నో కులాలు ఉన్నాయి ఎంతోమంది మేధావులు ఉంటుంటే ఈ భారతదేశానికి రాజకీయ దిక్సూచి లాంటిది ఉత్తరప్రదేశ్ అటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్లో యోగి గారిని ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు చేశారంటే ఈరోజు వారు చేసిన దానికి కూడా యోగి గారు ఎంతో అభివృద్ధి చూపిస్తూ అసలు ఈరోజు వంద రోజులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సందర్భంలో అదే ఇతర రాష్ట్రాలతో ఎన్నో విజయోత్సవాలని అవన్నీ ఇవన్నీ పెట్టి కోట్టు రూపాయలు తగలేసేవాళ్ళు అటువంటిది ఏ అటువంటి దారికే వెళ్ళలేదు ఇదే వారిలో ఉండే యొక్క సింప్లిసిటీ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నారు తప్పితే ఇంక వేరే ఆర్భాటాలకు వెళ్ళకుండా ఎంతో ఒక సన్యాసి అంటే ఈ సన్యాసి దేశాన్ని పరిపాలించటంలో వారు ఎంత సింప్లిటీ సిటీ చూపిస్తున్నారంటే అంత చాలా చెప్పాలంటే చాలా దేశం గర్వించదగ్గ వ్యక్తిగా వ్యక్తిని నరేంద్ర మోడీ గారు సెలెక్ట్ చేయటం అందరికి కూడా చాలా సంతోషంగానూ ఆనందంగానూ ఉంది ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఎక్కువ వాళ్ళ సొంత ఆలోచనలకు అనుగుణంగా చేసిన రోజులు లేవు కానీ ఈరోజు యోగి గారు ఆయన సొంత ఆలోచనలు ప్రజల ఆలోచనలు తీసుకుని ప్రజల మైండ్లో ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తుంటే తెలుసుకొని తదనుగుణంగా ప్రజల ఆలోచనలకు అనుకూలంగా ఈ ప్రభుత్వం నడుస్తున్నాయి దాంట్లో ఏలాటి మార్పు లేదు ఈ ప్రజల యొక్క ఆలోచనలకు వారికి కావాల్సినటువంటి అవసరాలను ఏ రోజైతే తీరుస్తారో వారే నిజమైన నాయకుడు వారే ఈరోజు యోగి రూపంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రజలకు దొరకటం కూడా చాలా అదృష్టం అని నేను భావిస్తున్నాను అయితే మీరు చెప్పండి సార్ అంటే ఇవాళ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం అయ్యాడు సీఎం అయిన తర్వాత అనేక పథకాలు తీసుకొచ్చారు ఒకసారి దేశం మొత్తం కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ వైపు చూసే పరిస్థితి అయితే సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఏ విధంగా పరిపాలన ఉంది మీ ఒపీనియన్ ఏంటి దీన్ని నా ఒపీనియన్ అంటే ఈరోజు మనకు భారతదేశం మొత్తం మీద ఉత్తరప్రదేశ్లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు తీసుకొచ్చిన పరిపాలన చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఆయన ఏదైతే సంస్కరణ తీసుకొచ్చారో ఆ సంస్కరణలు కూడా చాలా గొప్పగా విజయవంతంగా అవుతున్నాయి పోలీస్ వ్యవస్థ అయితే ఉంది తర్వాత ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫీషల్స్ అంతా చదువుకునే పిల్లలు కానీ తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఆఫీషియల్స్ పిల్లలను కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చేర్పిస్తేనే వాళ్ళకి ఇంక్రిమెంట్స్ కానీ ప్రమోషన్లు కానీ ఇస్తామని చెప్పడం బట్టి ఇదే విధంగా కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చేస్తే మేము ఇంకా సంతోషిస్తామని అనుకుంటున్నాం సార్ అంటే ఈ విధంగా ఇటు వయోగి ఆదిత్యనాథ్ కొత్త కొత్త పథకాలు కూడా తీసుకువస్తున్నారు ఇటు ఆదర్శం అవుతున్నాడా దేశానికి లేకుంటే ఎక్కడన్నా పరిపాలన లోపాలు కానీ ఏమన్నా కనిపిస్తున్నాయా అసలు సీఎం వయోగి ఆదిత్యనాథ్ని ఎవరన్నా రోల్ మోడల్గా తీసుకోవాల్సిన అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయంట ఇప్పుడున్న సీఎంలందరిలో కల్లా యోగి ఆదిత్యనాథ్ ద ఈజ్ ద బెస్ట్ సీఎం ఆదిత్యనాథ్ గారు చేపట్టిన పథకాలు కానీ దాన్ని ఎవరూ అబ్జెక్షన్ చేసే స్థితిలో లేరు ఇప్పుడు యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు బ్రహ్మాండంగా పరిపాలన సాగిస్తున్నాడు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళంతా ఉత్తరప్రదేశ్ని నాశనం చేస్తున్నారు ఉత్తరప్రదేశ్ ఇప్పుడుండే పథకాలలో మెయిన్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా కానీ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో చదవాలి అని చెప్పి అది మంచి ఆలోచన అది 
ప్లస్ పోలీసు వ్యవస్థను కూడా ఆయన బ్రహ్మాండంగా ప్రక్షాళన చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరగాలని పేదవాడి కాడి నుంచి ప్రతి ఒక్కరు న్యాయం జరగాలని ఆయన ఆశిస్తున్నారు ఆ యోగి ఆదిత్యనాథ్ తీసుకుంటున్నటువంటి సంస్కరణలు రాజకీయ సంస్కరణలు కావచ్చు లేకుంటే పరిపాలన వ్యవహారాల్లో కావచ్చు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు దేశం మొత్తం కూడా ఒక్కసారిగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయాల వైపు చూసే పరిస్థితి ప్రస్తుతం భారతదేశంలో నెలకొందని చెప్పి ఇటు నెల్లూరు ప్రజలు చెప్తున్నారు మరోవైపు నరేంద్ర మోడీ ప్రధాని తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఇటు సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ని సీఎం చేయడం కూడా హర్షించదగ్గ విషయం మొత్తానికి వంద రోజుల పరిపాలన అనేది ఒక పెద్ద గొప్ప విషయంగా కూడా నెల్లూరు అభివర్ణించడం జరిగింది ఇది యోగి ఆదిత్యనాథ్ వంద రోజుల పాలనపై నెల్లూరు జిల్లా వాసుల అభిప్రాయాలు